Hello. Kasama namin ngayon. Uh, welcome to the Indie Comics Podcast. Nandito ako, Blueser Mangaka with Mel Kasipit. Uh, At ang aming sponsor. <laughs> Nandito kami ngayon sa my Fisher Mall. Shuttle's Best. Shuttle's Best. Pinayaran namin to kaya hindi to sponsor. Bayaran nyo kami Shuttle's Best. <laughs> Tapos ngayon, pag-uusapan namin ang si Comiquero Mel Kasipit. Hi guys. Mel, ilang years ka na ulit nagko-comics? Uh, tagal na ako nagko-comics eh, since first year high school. Pero like, sa comics in, gano'n? Sa comics in sa Manila since 2008. So, mga uh, 8 years yan. Uh, <laughs> mga 8 years na. Tagal-tagal na rin. Amazing. So, saan, saan, saan ka galing? Taga saan ka? Pangasinan. Pangasinan. Tapos nag-comics ka pa dito sa, para, sa Manila. Oo. Kasi doon sa Comic Con na sumama kami. Sumama na ako sa Indie Comics Creation Contest sa Comic Con. Uh, yung una kong sinali doon yung Bapoy Comics. May sample na kaya? Wala. <laughs> ah, yan. Well, Pero ililink ko na lang sa uh, naka, sa description. Check the description. Sa baba. Yan o no, yan. 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 Tapos, ano ba ba? Ano ba ba mga ibang works mo? May anthology nyo yun, di ba? Oo, oh, yung si Kami. Well, well kung muna, ano, yung una kong comics, di ba, yung Baboy. Uh, yung sumunod doon yung MLU. Tapos yung sumunod doon yung iDog style muna pala sa kayo. Mga, ano yun, mga short comics. Lang. Short comics. Tapos ano yun, mga, gano'ng katagal mo sa yung ginawa? Less than naman lahat ng mga yun. Kasi sa contest nga yun, so pag binigay yung theme, uh, saka mo lang pwedeng gawin uh, yung story mo, saka yung concept. So less than naman, siguro mga 3 to 4 weeks. Tapos may natalo dyan, di ba? Lahat yun. Uh, Tatulong yun. Winner award, awardee pala to. Winner awardee. <laughs> Ako nominee lang. Uh, Masapin natin yung mga judges. <laughs> Tapos may mga nagsuggest na, uy, ba't hindi ko i-compile? 
So yun, nag-isip ako. Inisip ko una, comics. Tapos, medyo mahira. Parang oo, oh, eh, malapit na yung convention nun. Kailangan mahilabas. So, naisip ko, ano na lang, booklet. Tapos, may mga linya, tapos drawing. Mga uh, illustration. Uh, illustration kasama yung mismo oh. status. Para isang line, tapos isang drawing. Pwedeng, ano, pwedeng related yung drawing doon sa line. Pwedeng hindi. Tapos, huh? nag-invite ako ng mga kaibigan kong artist na mag-drawing. Kung gusto kong may time lang sila. So, yung sisipit madaming nag ano contribution uh, contributing artist doon. Oh, marami. Kasali. Yung mga kaibigan ko lang, kasali ba? Kasali ka sa ano, sa susunod. Sisipit for Okay, as the for cheese. Ah, ano ano. Tapos maliban sa cheese pie, meron ka rin bago, di ba? No, bala kong ilabas yung compilation ng mga, kasi lahat ng ginawa ko nga puro sa mga short comics lang so plano ko this year ilabas yung compilation ng lahat ng yun this year? this year, o oh, mga November gusto ko sana sa APCC pero baka hindi na umabot para mas realistic ah, mas, okay. ano, kasi gusto ko i-offset yun eh. ah, wow. para mas marami kopya crowdfunding yun hindi ako kasi sikat ni Toto eh. Hindi, <laughs> <laughs> ano nalang, pag-iipunan. Pero, mga estimate ilang kwento ba yun? Marami. So far, nung mga kinumpel ko yung mga short comics na ginawa ko, ano, mga umabot na ako ng 100 plus na eh. Kasi marami akong ginawa since college. Yung mga okay na ginawa ko na short comics na yun, ano, sa mga palabas. Oo, oh, okay. Ikukumpile ko. Kasi may mga okay din akong ginawa yung mga sinabit ko dati sa Culture Plus. Mga 8-page comics. May, may title ba yung anthology ni Mel? Wala pa akong final na naisip. Pero secret muna ngayon. Uh-huh. Walang exclusive. Wala pa. Oh. Inisip ko, nag-isip ako ng maganda eh. Kung mga comics ni Mel Casipit, etc. Ayaw mo ng Mel Casipit? Casipit <laughs> na yun eh. Uh, ano kaya? Ano ba ang maganda? Uh, wala. Hindi ko maisip. So, ano na lang tayo? Puno tayo sa indie scene. Since matagal ko na rin sa, na sa ano, mga 8 years ka na sa indie scene, tell us something about yung indie scene throughout sa 8 years na ano, involvement mo. Ano? Mas maganda na ngayon. Nung nagsimula ako kasi hindi pa ganun kalaki yung comic ko. Well, malaki na siya, pero alam mo, nakikita mo yung unti-unting pagdami ng mga tao. May mga umaalis din na hindi na gumabalik. Pero mas madami yun. Oo, may mga, may mga dumadagdag na marami rin. Nakakatawa, oo. Oh, kasi may mga maraming mga bata na gusto mag-comics. Mas nakakatawa kasi, alam mo yun, lumalago ng lumalago yung scene, yung community natin. Cheers sa uh, it sa uh, hindi si Yet ng kape. Siyempre hot coffee. <laughs> <laughs> uh, pero ano, parang in terms naman sa ano, parang as a profession, tingin mo okay ba yung hindi si or wag muna umasa sa Ayaw, oh, ayaw magsabing hindi pwede uh, kasi, mga, kasi pwede kasi may mga gumagawa ng gano'n eh. pero hindi siya as full time job uh, pero may mga kumikita talaga pag may mga events like pwede silang kumita ng malaki talaga kasi yung iba nagbibenta ng accessories uh, nagbibibenta ng pero rings, parang as a full time work hindi masyado naman para sa iba hindi yung para sa lahat pero may mga nakakaluha uh, nga ay eh, usually naman, yung pagko-comics, well, based sa mga nakilala ko, uh, yung comics, ano lang talaga nila, ang hobby, uh, parang outlet lang para sa creativity. Ang goal lang is para ma-share yung works sa ibang tao. Yun din yung goal ko dati, kahit hindi ako kumita, kahit abonado ako, okay lang, basta nagustuhan nila yung ginawa akong story. Masaya na ako nun eh. Kasi yung ano naman, yung, kung gusto mong magka-pera, hindi eh, mag-work ka na lang sa corporate. 
Pero kung gusto mong ma-fulfill yung happiness mo sa pagsishare ng mga stories, sa pag-express ng sarili mo sa comics, di ba? Okay yung Masaya. indisin. Masaya, oo, okay yung indisin talaga. Kasi ang mga pumupunta doon, halimbawa sa Comic Con, Comic Ed, yung mga interesado talaga sa mga ganun. Parang alam mo yun, hindi, hindi sila pupunta doon kung hindi sila interesado sa comics. So pagpunta nila doon, mararamdaman mo yung interes nila. Na malaki pa na yung community. Mararamdaman mo yun, oo. Kasi concentrated yung tao na specifically gusto nila talaga yung comics. Tapos dumadami na rin yung mga ano, yung mga collector. As in, namimili talaga sila ng indie comics. Tapos pag nagustuhan nila, yearly yan or every event, kumabalik. Ay, mga, ano, para sa iyong sundan na na rin nila yung mga mm-hmm. artists. So, uh, kaya, eh, mahirap talagang mag-maintain ng comics. Kaya ang ginagawa ko, mga short lang. <laughs> kasi, kapag, oh, kasi kapag ginawa mo yung series, paano pag hindi mo na-maintain uh-huh. yun? At least kapag one shots lang, every time na may nilabas ka, tapos na yung story. Kahit na matagal nilang antayin, at least hindi sila masyadong nabitin dun sa ginawa mo. Yun yung akin lang. Kasi may iba naman kasi gusto na talaga nila series. Yeah, parang, uh, kasi ako, nagsimula ako yung pumupat na ginawa ko na comic series yun eh. Tapos, kasi gusto kong maging Dragon Ball Z, gusto kong maging <laughs> One Piece, yung tuloy-tuloy. Uh, lahat ng malisip mo, ilalagay mo lang doon. Uh, At na-realize ko, ang hirap yung maintain. Uh, oh. Kaya nag-one-shot, one-shot. One-shot, one-shot na lang. Maliban sa Chisip. Eh. Yung Chisip, ano naman yun eh. Hindi naman talaga yung series. Parang, pag nakaipon na ng ganitong number of ng lines, tapos may drawing na rin nakaparis, labas. So, indefinite yung ano, malamang forever yun eh, hanggat may naiisip ako. Wow. Oo, oh, hanggat may naiisip ako. forever yung cheesy beat. Forever. <laughs> so, magpagtatanong mo. Yung ano, parang... Para sa ano, sa mga recent artists sa uh, indie, sino tingin mo yung mga ano, favorite? Sa, uh, sino, the, sino mga favorito mo ngayon sa indie scene? Okay lang maging bias. <laughs> Opinion mo lang. Opinion mo lang. Wala pa akong maisip kasi you, re- recently hindi ako masyadong namimili. Hindi mo binili yung gamit mo. Hindi, namili ako po yung ano, sa mga kaibigan syempre. Oh. Pero yun, nakakatawa naman eh. Hindi talaga ako namimili kasi marami pa akong hindi nababasa. Uh, DC rin kasi, kaya ayun. So, hindi ka masyado na nakipag-scout sa indie scene na wala ka masyado eh. Wala. Yun, siguro yun yung gagawin ko sa mga susunod na event. Yung tulad nung dati na nakikipagkailala sa mga bago. Ganun. Ay, hindi ko na nagagawa yung recently kasi ang dami nang kilala. Bago ka pa makaalis ng malayo, ang dami nang <laughs> ano, kumaharang sa yung kilala mo. <laughs> Saya. Famous ka kasi. Hindi. <laughs> Konti lang. <laughs> so, uh, mga ano, recent, recent na gawa, ano, gawa ng sa indie, like recent comic books. Mm. Ano, uh, may recent na gusto mo? Or... Ay, yung ano, yung strange native ni Paolo Hera sa kanina. Ano yung orphans? Ano yung orphans? Si... Bigger and Pinaro. Gusto yung strange ni JP mo? Oo, ganda kasi nung art mo. Hindi si JP? Si JP yung susunod. Ah, okay, okay. So, yun yung, mga, yun yung favorite seat, ano, favorite indie book. Ganda nung drawing kasi. Hindi, drawing saka story din naman. <laughs> oh, pero nakita ko kasi yung, ano nun, yung mga thumb, thumbnails, yung mga preliminaries. Okay, siya. Ang ganda. Okay, ano na na? Ako na tayo mag-time. Ano yung mensahe mo sa mga indie, yung, ano, yung indie comic creators or aspiring indie comic creators? Ano? Siyempre, kung gusto na talaga nilang mag-comics, ang pinakamagandang gawin, gawin. Gawin mo, simulan mo. Tapos pag hindi mo sinimulan, hindi mo talaga magagawa yan. Kung may idea ka, gawin mo. Isulat mo. Simulan mo mag-drawings, mag-character design, isipin mo yung story. Gawin mo. Kasi... Pag sinabi mo sa sarili mo, ay bukas na lang, ay mamaya, ay busy, gano'n. Wala, puro rason, hindi, hindi ka makakatapos ng kahit ano. Kahit pangit, gawin mo pa rin. Kasi, magsisid lahat naman tayo nagsimula sa pangit eh. 
like konting yung tingin gagaling, oh. hindi hindi ka rin gagaling. So bago mo, siyempre, pangit mo na tas gaganda. Kung magsimula ka ng matanda ka na, magsisimula ka pa rin sa pangit bago gumanda. So magsimula ka na ng mas maaga para maubos mo na agad yung mga pangit, magiganda na yung mga susunod. Pagtanda mo. <laughs> Okay, maraming salamat, Mel. Thank you so much. Uh, yan na po for today's Indie Comic Podcast. Uh, ano ba mga ito? Like. Like and share. Like and share the video. Tapos kung kaya, mag-subscribe. Para yung mga man na yung kami uh, maging sikat sa YouTube. Kasi like, if ever madami na yung subscribers, pwede kami maggawa ng uh, promo or raffle. Oh. Mga ganyan para sa inyo mga fans. Bye bye. Bye. Jerry Comarte. <laughs> you know, same artist ng Kumbish Native. Ah. Wow. Ay nako. Nakalimutan ko, sorry Jerry ko. Idol.